Finalmente, el Congreso acordó un nuevo plan de estímulo de 900.000 millones de dólares para los estadounidenses afectados por la pandemia. Pero, ¿quiénes califican? ¿Cómo pueden obtener su dinero? Juan José Méndez tiene las respuestas desde California. Cuéntanos, Juan José. Antonio, la segunda ronda de cheques de estímulo económico estaría llegando a los estadounidenses la primera semana de enero. Si el presidente Trump firma la legislación tan pronto como llegue a su escritorio. El más grande e histórico plan de rescate económico llega en el peor momento de la crisis sanitaria y pretende ayudar a los que ganan menos de 75 mil dólares al año. Ellos obtendrán un cheque de 600 dólares o 1,200 para parejas que ganen menos de 150 mil por año, más 600 dólares adicionales por cada niño, es decir, 2,400 por una familia promedio de cuatro integrantes. Nos ayudará mucho porque, um, bueno, somos papás de cuatro y a veces sí se los hace difícil porque no nada más tenemos, no podemos tener quedarnos en la casa a hacer el trabajo. Nuestro propósito siempre ha sido aplastar el virus y poner dinero en los bolsillos del pueblo americano. El IRS procesará los pagos entre formas, depósito electrónico a la cuenta que usaron recientemente para recibir el reembolso de los impuestos, cheque por correo y tarjetas prepagadas. El gobierno planea enviar en sobres sin marcar para evitar fraudes el masivo paquete de ayuda, incluyen 300 dólares adicionales por semana a los desempleados. Hemos estado trabajando eh, una semana, nos mandan a descanso la otra semana y eso nos afecta en cuanto a los ingresos. Asimismo, se proporcionarán 325 mil millones en préstamos para ayudar a pequeños negocios. 70 mil millones de dólares serán asignados para la distribución y pruebas de vacunas y más de 80 mil millones para las escuelas. Finalmente podemos informar lo que nuestra nación ha necesitado escuchar durante mucho tiempo. Más ayuda está en camino. En cuanto a los inquilinos afectados por la pandemia, se han destinado 25 mil millones de dólares en ayuda para evitar desalojos. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso al estudio. Gracias, Juan José. Y los demócratas aseguran que no va a ser el último alivio económico para los estadounidenses. Prometen presionar de nuevo por otro paquete una vez que el presidente electo Joe Biden tome el poder en la Casa Blanca.